来，前辈，我可都听到了。烧钢腿，可不能再着凉了。有什么需要的，告诉我就行。你知道顾哥去哪儿了吗？我有点事想问他。本来，小胖是先让我别告诉你的。但是，既然你问了，瞒着你，我心里也不好受。你看看吧。同样都是新人，但是有些人就是会来事儿。我看呀，他就是想跟顾兰套近乎，好给自己铺路。说是公益比赛，不还是搞这一套吗？不是顾哥救我回来的吗？而且他还说，他说他就是碰巧路过才遇到了你。难道是因为我隐瞒他，他生气了？不行。还是得当面给他道歉。道歉？道什么歉啊？你想说什么？听说前辈是歌手出身，靠自己一个人走到今天这个位置，还真不容易。年轻的时候，唱过几首不温不火的歌。所以，就因为师生拍对了马屁，顾哥就如此明目张胆偏爱他。你要说的就只有这样而已吗？我可以保密，就当是前辈看到了曾经的自己，动了恻隐之心而已。看来他没发现师长身份，那就一切好说。开条件吧。前辈要答应我，比赛期间内多关照关照我。你倒是够直接，但是你要知道。我们的比赛公开透明，也不由粉丝决定，所以你最好不要有其他的心思。我只是想让顾神多带带我而已。前辈，要继续拍摄了。好，马上来。顾哥，请问今天的陈立欧表现如何？今天拍摄很顺利，陈立欧。是我合作过的男孩子里面一个比较出色的后辈，我一直都很欣赏他。谢谢顾哥，顾哥非常照顾我，他是一个特别有个人魅力的人。师长，你听我说，我都听到了。那是有原因的呀。昨晚你说的话我都听到了。什么？昨晚那时候你还醒着？你说你喜欢我。那个，我本来想找一个合适时机再告诉你的。我竟然还这样想过。啊？果然，发现我是女孩子之后，你就立马换了陈理由。我现在才明白你话里的意思，你所谓的心意，你欣赏的不过是出色的男生吧？原来你是这么理解的，没关系，我是了解了顾神的心意了，以后我会照顾好自己，不劳烦你费心了。师长，你发烧刚好，身体还很虚弱，我送你吧。我自己一个人可以走。就到此为止吧。
师，你干什么？你冷静一点，不就是个孤兰吗？啊，有什么的？放开我！你冷静一点，阿花，快去把孤兰给我找来。顾哥，你终于来了！你看看他，你剪头发就说剪头发嘛，也不说清楚，害得我这一通激动，简直是胡来！听到没有？顾哥都说了，你简直就是乱来！你，我说的是你。啊？为什么要让石城一门难装？别人不说，阿花发现了怎么办？阿花，我已经吃走了。你以为你能瞒多久？那能怎么办嘛？你石城的哥哥石青出了意外，为了缓解阿兹海默症奶奶的病情，石城不得已顶替石青。我也没有办法。再说石城的梦想，他本来就……你到底有没有为他想过？如果以后遇到更高强度的工作怎么办？你现在这样是在欺骗大众，你知道吗？别吵了，剪头发的是我，又不是你们。我现在比男生都 man 了，还有什么好担心的？胖哥都跟我说了。你跟陈留是两家公司的合作，是我误会你了。对不起，顾哥，让您费心了。你以为这样就完了吗？剪的太丑，重新剪。嗯、这样，我就完全变成一个男孩子了吧？放着好好的可爱女生不做，非要扮成男孩。谷歌，你说什么呢？什么女孩子？你衣服脏了，我给你准备了新的，赶紧换上吧。啊，谢谢顾神。我就是担心，迟早有一天你要面对自己真实身份的问题。真正的男人就不怕在男人面前脱衣服。我，你干什么？这从心理上成为真正的男人就不怕男人啊，就不怕被揭穿啊。你有病吧？这是免费能看的内容吗？我早就该发现的，我一开始心动的，就是他呀！哎，顾哥，顾哥，胖哥说我史上大病初愈，我们来看看他。石城人呢？他在哪儿？啊，他在换衣服，你们等一下。换个衣服而已，有什么好等的？喂，你，石城。世珍，你没事真是太好了，我以为再也见不到你了。哎，世成，新发型不错。这个是顾哥给我剪的。顾哥，哎，世成，我们三个的考试成绩全都出来了，全部通关。接下来我们得有好多时间了，我们得好好叙叙旧。都说陈留有实力，我看他不过就是运气好罢了。像我们这种没有物资的荒野求生者，那才叫实力。你说对吧，陈？那可不。哎，我叫我再弹一下。人家陈留现在成绩稳稳的名列前茅，却还在抓紧准备后面的流程，你们却在这儿嘻嘻哈哈。顾哥怎么突然像吃了炸药一样？今天就到这儿吧，石成身体刚好，他需要休息。我，我需要吗？你需要，确实时候不早了，可我们都休息吧。可我们的牌还没打完啊！不打了，不打了，少啰嗦，我们回去吧。顾哥晚安，事情晚安啊，晚安。该不会因为他们是男孩子就吃醋了吧？是谁说的？我是怕你不方便而已。难得放松一下都不行啊。你本质上还是一个女孩子嘛，正常一个女孩子心里面有了喜欢的人，为了那个人，你也不能跟男生走太近了。我当然有喜欢的人了。还真有谁啊？他。